，父亲叫我，所为何事？哦，府上来了贵客，您随我到会客厅便知道了。我听说李大人平时也喜欢吟诗作赋。今天中午我在郊外紫竹林，设兰亭春宴，整个丰城的名士，都会来参加盛宴，为李大人助兴。所相大人，您太客气了。<笑>父亲大人，嗯，你来的正好。这位是礼部侍郎李大人。李大人，嗯，好，好，果然是顾盼神飞，一表人才呀、啊！<笑>难怪做出那么好的献天受令啊！<笑>李大人，日后如果犬子有机会为国家效力。还得倚仗李大人您呢。哎，客气了。是妖国吗？为妖国效力的都是牛鬼蛇神，我一个凡人去做什么？李大人，你看这孩子呀、啊，前两天去了趟仙山，从仙山回来之后，就喜欢说一些怪力乱神的这种玩笑话。李大人不要见笑啊！啊、哦。<笑>贵公子真是诙谐有趣啊！一会儿，兰亭春宴上，更要一鸣惊人喽。抱歉，我今日诗兴全无，便不去了。不作诗还可以抚琴嘛。李大人，这位是原离国皇后的嫡妹，秋华夫人。哦，听闻。秋华夫人和玄珠公主貌若天人呐、啊！今日老夫德性相识，这乃三生有幸，三生有幸啊！哎，那个玄珠公主怎么没来啊？啊，小女玄珠正在准备春宴之舞呢。哦，所以子辰呐，你要是不抚琴，让玄珠一个人跳舞，那她可是要出乖弄丑了。你也忍心呐左相今日会在紫竹林设宴。<笑>来，李大人。啊，好。<笑>李大人，请。<笑>真是大开眼界了<笑>！您过奖了。那我们敬妖神，敬玄珠公主，还有祖。去！去！去！去！我这个儿子啊，是越来越散漫了。你看，刚弹完琴就走了。嘿嘿嘿嘿
高兴点儿，自己留不住男人，别一副怨天尤人的样子。母亲教训的是。对了，玄珠公主，你可不要生气啊！啊，以后这臭小子再有这种毛病，你跟我讲，我一定给你做主。大人莫要怪子辰，其实我跟子辰已经约好了，他有要事。能为玄珠抚琴，已经是忙里抽闲了。嗯，您这儿媳啊，懂事，得体的很呐、啊。哪里呀、啊，是子辰优秀，我这个女儿啊，都被我惯坏了，一身的公主脾气，唯独就是对子辰，乖巧伶俐，圆融大方的很。周华夫人，还不是你这个做娘的教女有方啊。天元大帝，国力昌健。今日，妖兵戍边，仪容一体，已全部铲除。将会受到生生世世的苦楚。叛国老贼，欠了大礼的，你就这样赎罪？嗯，怎么了？啊啊，没什么，没事儿。起来吧，药都煎好了。梅山，我想通了，我想通了。哎，来来来来来，他想要去报仇，就让他去啊！毕竟最后城市不在人，更不在天。在在在在在
，在你们。哎，你干嘛去？啊？药还没喝呢。救援，你那两粒封住了，调息还起码半个月啊。那你跟我来啊。啊，那不送了。这不糟践东西吗？都下去吧。哦，少爷，大家都退下吧。诺诺，就是治不好，为父也会一夜一夜的念给你听。这么久的事，忘了。我这个父亲做的，真是不怎么样啊。我知道，这三子对你意义非凡，所以我差人把他赎回来了。把妖神像给我拆了，少爷不喜欢。的。像你这样有抱负的才子，就应该为国效力。国？哪个国？若能品到人才，你的提议甚好。可皇帝陛下，他亲自找上门来。他亲自找上门来求我，我就得答应吗吃好喝好啊！哎，你这什么菜啊？这菜啊，是咱们大厨为这花创大会新创的菜，叫独占花魁。吃点啊！有意思，独占花魁，这名字真让人浮想联翩啊！这独占花魁是选出来给太子殿下享用的，你呀就吃你的大萝卜吧！来来来，吃！来，两位慢用啊。今天告假了，我来我来。那你快点的，我还得准备外花炉的饭呢。哎，是是。今天已经买的够多的了，买这么多都不及这个料子呀。用它做一件霞帔，定能在中元节李君侯的家宴上压倒其他贵妇
，但是我们没有银子了，那怕什么？先赊着呗。子正达今日不信，等他发小之后，再过来还呗。店家，哎，来了，这个料子我也要。好嘞。连子琛都知道沈氏夺势，去当太子的詹氏，说明他比以前明事理了，倒是你，一点长进都没有。哎呀，您二位还买不买啊？啊，买，买呀！这个，这个，这个，这个，都给我包起来。啊，那账还记在左家？那当然了。啊，那好，那好啊。喂，老板。哎。能不能再便宜一点？我可是要当太子妃的人。哎呀，姑娘，您可别难为我了。我这小店啊，今天来了十来位太子妃了，实在不能便宜了。这花窗选妃生事一起，高都街头的每一只母耗子都想当太子妃了。是啊。二皇子来了。啊啊！二皇子来了。二皇子来了，这。店家，这是、啊、夫人。今日二皇子入京，您就行礼吧。想不到，这天元国皇子的排场可真大。玄珠，你要是拿。是能，母亲。我们以前是不是见过他？啊！哎，快点，快点，卖力点啊！这可是花窗大会的主会场，要是耽误了工期，我告诉你们，太子殿下会把你们一个个送去禁妖神，听到了没有？哎，春姐，你怎么才来啊？我路上耽搁了。哎，快去吧，春姐。谢谢啊。来了来了来了来了来了。哎，给。范大叔。川大厨，你可来了！今天店里实在是太忙了，我们来着呢。行，让他们都吃饭吧。哎，吃饭了，吃饭了，吃饭了！来，过来了，过来了，吃饭了！吃饭，吃饭，吃饭！来，来来来，快点，快点，慢点啊！吃完了干活。别急，都有都有，来来来，来来来。干嘛呢，小川？我随便逛逛啊。哎，别乱跑，还没盖好。哎这个比你漂亮，可惜了。殿下，饶命啊！来人！不要啊，殿下！想办法弄点漂亮的。殿下，饶命啊！殿下，殿下，饶命啊！殿下
公詹氏左子臣，拜见太子殿下。元礼，听说你今日一当值，就把积攒了几个月的表笺、文饰全都赚你完了。承蒙殿下青眼，微臣自然不敢懈怠。不愧天下第一才子，本王以为你心蒙大桑，本不会应招做我的属官呢。报国为政是先父的遗志，臣。自当万死不辞，左卿，还有一件事，本王倒是一直想问你。殿下，请讲。听闻你在香雪山修习过，让那山主老儿医好了眼睛。正是。那你见过山主的大弟子傅九云吗？殿下想问什么？也没什么，就是听人说起他，我这不想问问你。他长得是什么模样？是个怎样的仙人？傅九云看似游手好闲，成日挑逗女弟子，但其实他的功力在所有人之上，山中的大小事务都要倚仗于他。依我看来，他倒是一个拿得起放得下的人。哦，左青对他评价颇高啊。我还以为那庸俗的仙人都入不了你的眼呢。不过。不过他也有令人讨厌的地方，嗯，他总是对身边的人阴晴不定，说话间虚虚实实，叫人不敢深交。哦，这么说，你也曾与他交好过？这些话我都是听其他弟子说的。此人常年蛰伏在山后的府邸，与我真正的也只有一面之缘。哦，这样。那你当时怎么逃下来的呢？有一位朋友，在白河龙王涂山之前，引我从后山逃出。此人名叫玄珠，是王离诸侯之女。先父委托他带我上山治疗眼睛。这个玄珠我倒是知道一二，他的母亲秋华可是出了名的红人。各种名媛富贵的聚会上，他都会不请自来。哎，听说他秋华夫人。与先父是故交。你们离国人互相之间都是故交。今天不早了，你今日当值也累了，回去歇歇吧。诺。左青明日我要去东院一游，你也一起来吧。诺。把那个、那个什么猪，和他母亲，也一起叫过来。有什么问题吗？臣，这就去办。下去吧。秋华夫人，啊，子辰
先让夫人休息了。这么晚了，有什么事儿吗？明日，太子东院陈游，邀请夫人和玄珠一同前往。真的？嗯，也劳烦夫人通知玄珠一声。那，那我马上告诉他。啊、子辰啊，这些天玄珠有些不懂事，你别往心里去啊。不会的，他最近心里有气，不跟我说话，我很能理解。他这小儿女懂什么呀？这全天下都快成天元国的了，你这么宏才硕学，不在天元国做个官，那岂不是耽误一辈子吗？夫人说的极是，子辰一定继承父亲的遗志，必须出仕，干一番宏图之职。离国已经成老黄历了。你别和他一般见识，啊！夫人，早些回房休息吧。子辰，先行告退。哎怎么了？你来，我们聊会儿天。哦老板娘，郭大傻，你们要是有什么事儿，你们就直说吧。春儿，你来我们这儿有一个月了吧？有些话我本不该说，但是我打心眼里就喜欢你这孩子。如有冒犯，你可别介意啊。我介意。春儿，俗话说，这男大当婚，女大当嫁，女孩子吧，还是早点嫁人的好。你看，你这年纪也不小了。不如在我们这儿成个家如何？咱们店的小伙可都挺好的，啊！哎，老板娘，我看这样，首先给他放几天假，让他也去那花创大会试试，说不定……啊，不行不行不行，我就一村姑，什么选妃大会，够不着，够不着。那你打算就这么一直单着？其实吧。我有心上人了，是豆豆哥。豆豆哥说了，等赚好了陈亲的钱，就来娶我。豆豆哥，他是干什么的？他是画画的，总是四处游历，说要找什么灵感。嗯，画画，画师？难道是？啊，不可能，绝对不可能。他要是看上川儿，那除非眼睛被屎糊了。<笑>我不是那意思，你别多想啊。那你说的是谁啊？公子奇呀、啊。公子奇？怎么你认识啊？啊？不，他他，不，不认识。我怎么认识他呢？我就是以前在老家的时候听说过这么个人。那不奇怪，公子奇可是天下闻名的画仙。女子们要是和他握上一下手
也想着放下所有，跟他私奔。哎呀，就是就是，谁要是有缘，让他画上一张像啊，那就直接被那个礼部挑中入选了。我今天可算是看见了，就在那个门开门闭那一小会儿啊，我看见他画画的样子。哎呦，我，你今天造假，原来是偷看公子奇了。害得我替你干了一天的活，我哪是偷偷看他呀？我光明正大看他的，你就是偷看了。我光明正大，哎，对对对对对，那他在哪儿啊？春儿，春儿，呀，偏了。子辰啊，给本王捡过来。诺。哎。臣父秋华，臣女玄珠，觐见太子殿下。来了，你就是那个玄珠？正是臣。你师父死在香雪山上，你怎么还活着？我师父虽已身死。但他的徒儿们都得以保全，我惦念他老人家一辈子。不似那相曲老儿，徒儿徒孙都被我们杀光了，他自己却躲了起来。你倒是挺硬气，不惧本王。这性子我喜欢。殿下。这是最近甄选的女子画像，放着吧。本王都快看乏了，千篇一律，简直像是鉴赏画师的技艺。诺。左卿，本王说的可对啊？正是，这些画师都是沽名钓誉之辈，整日在凡间造次。殿下，您选的是美人，可不是这些人。看看吧，替本王审审。这，这莫非是？天下竟然有这样的画？画师是谁？啊，殿下，这画呀是公子奇画的。这公子奇早年在离国出现过，是一个懂点丹青音律、喜好美色的散仙。公子奇，倒是有所耳闻。你们见过吗？未曾。未曾见过。传闻这公子奇喜欢出入风月场所，故不愿抛头露面，天天戴一个青木面具，终日抚琴作乐。仙人。小书童，小书童，这里可是公子奇的住处，我想让他给我画张像，劳烦通报一声。你也是来找我家先生要画的呀？是啊
，这些都是来问他要画的，你自己去看吧。啊。今天的时间到了，大家都散了吧，明日再会客。都散了吧。走老板娘，后厨我都弄好了，我今天告一天假。为什么？我去一趟凤鸣山，看美女。我看你是痴心妄想。做起太子妃的春秋大梦了吧？我哪有？我真的是去看美女的。哎呀，哎，你今天这么努力的打扮，就是去求画对吧？哎呀，你就让他去吧，他要不努力一下，还真不知道什么叫绝望。哎，行了行了，去吧。但是得帮我要个公子期的签名回来。行，我也要。好。哎呦，今天倒车的好漂亮。齐先生，三儿，这画简直是太妙了。姑娘客气了。我方才以为先生隔着这层屏风难以作画，是我太笨了。像您这样的大师，无论隔着多少层屏风都若无物。等我选上太子妃，我一定来找您重谢。三儿啊，送客。本公子要休息一下，过一会儿再叫人过来。姑娘请。这里便是公子期的住所。他们怎么在一块儿？